barabara kabisa mpenzi mtazamaji ambaye umekaa hapo nyumbani penginepo umekaa katika mahali pako pa kazi na umetegea station hii yetu ya Hope Channel Kenya e, ukiwa uko tayari kabisa kuangalia kipindi unachokipenda kipindi cha ukumbi wa majadiliano na lengo na madhumuni na maudhi ya kipindi hichi ni kuangalia vile hali ilivyo katika jamii zetu tumeona ya kwamba kidogo jamii zetu zimekosa kuwa na amani kumekuwa na kutokuelewana katika dini zetu kubwa hizi mbili kumekuwa na hali ya kukashifiana lakini katika kipindi hichi cha ukumbi wa majadiliano mpenzi mtazamaji nitakupatia nafasi ama kitakupatia nafasi na fursa uweze kujua ukweli na halisia ya vile mambo yalivyo katika jamii zetu na katika dini zetu hizi mbili kwa hivyo bila kupoteza muda ningependa nikualike tena kwa mara ya pili na kabla sija kualika kwa mara ya pili e, niko na walimu wangu hapa e, tuko na walimu katika upande mbili katika dini zetu tuko, niko na walimu e, katika upande wa Kikristo na niko na walimu katika upande wa Kiislamu basi ningependa niwalete kwako walimu wangu ili basi ukaweze kuwajua tukianza na mkono wangu wa kushoto ambapo kwa wewe mpenzi mtazamaji ni mkono wako wa kulia mwisho kabisa Tunaona amekaa mwalimu anaitwa mwalimu Timothy Mwichumi. Karibu mwalimu. Asante sana bwana mwenyekiti na fursa hii nzuri ambayo umenikabidhi. Na nasema ni asante kwa sababu kama aliyosema mwenyekiti jina langu naitwa Timotheo Mwichumi. Yesu ni bwana. Na asante sana mwalimu Timotheo Mwichumi. Na anayemfuata pia ni mwalimu katika upande wa Kikristo anaitwa mwalimu Hezron Fondo. Karibu mwalimu ujambo mpenzi mtazamaji na shukuru sana kwa kupata nafasi hii ya kuweza kufika katika studio hizi za Hope, Hope Channel Kenya ni naitwa Hezron Fondo kutoka Mombasa mimi ni Mkristo karibu kwenye kipindi na hao ndio walimu wangu ambao basi watakuwa leo hii wakizungumzia masala ambayo nitawauliza mimi kama mwenyekiti lakini watakuwa kituambia kulingana na Ukristo na kulingana na maandiko matakatifu ya Biblia na nikiwachana na walimu wangu wa Kikristo basi ninaingia moja kwa moja katika walimu wangu wa Kiislamu na nitaanza na mwalimu pale anaitwa Ustad Yusuf Muhammad karibu Ustad. Asante uh, sana mwenyekiti. Nashukuru sana kupata nafasi hii katika studio hii na kuzungumzia mpango mzima ambao upo na mimi kwa majina naitwa Yusuf Muhammad na mimi ni Muislamu. Na asante sana Ustad Yusuf Muhammad. Na basi mwalimu aliyesalia ni mwalimu wa Kiislamu ambaye yuko karibu yangu hapa. Anajulikana kwa jina la Ustad Ramadan Kuria. Karibu Ustad. Shukrani sana mwenyekiti. Anza kwa salamu za Kiislamu. Salamu za amani. Nazo nikusema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaani amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu nyote. Kama aliyosema mwenyekiti naitwa Ramadhan Kuria ni mwalimu wa Kiislamu na nimhubiri nahubiri amani na dini tukufu ya Kiislamu. Naam asante sana. Basi mpenzi mtazamaji hao ndio walimu ambao eh, kwa dakika hizi chache ambazo tutakuwa na wewe mpenzi msikilizaji tutajaribu kuweza kuangalia vile kadri maneno yanavyokwenda. Lakini kabla hatujaanza basi ni kawaida yetu tuweze kupata ombi na tutapata ombi tutafunguliwa na mwalimu wa Kikristo aweze kutuombea alafu tukiwa tunafunga kipindi basi mwalimu wa Kiislamu pia atafunga kwa dua kwa hivyo leo hii basi mwalimu atakayetufungulia kwa ombi ni mwalimu Timotheo Mwichumi karibu tufungulie kipindi kwa ombi Asante sana mtazamaji ambaye unatizama kwa unyenyekevu tufungue kipindi kizuri kwa njia ya maombi tunaomba Baba katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante. Siku zote unabaki kuwa Mungu. Tunakushukuru, tunalihimidi jina lako kwa kutuwezesha kufika katika studio hizi. Tuweze kueneza ujumbe mzuri wa kuleta uiano kwa sababu sisi ni jamii moja. Walimu watakaohusika watumie kama vyombo. Tuondolee maringo majivuno ili watizamaji ambao watachukua muda wao uelewe lengo la kipindi kwa sababu we ni Mungu. Asante kwa yote ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Naam, 
asante sana mpenzi mtazamaji na pia mwalimu wangu Timotheo Mchume basi mimi nami kama mwenyekiti ambaye ni mwenyekiti mwongozaji wa kipindi hichi cha ukumbi wa majiliano mimi najulikana kwa jina la mwalimu Paulo Ndundi na kukaribisha mtazamaji katika njia ya kipekee basi bila kupoteza muda ningekwenda kwa walimu wangu niko na maswali kidogo ambayo kidogo ningependa walimu wangu na maustad muweze kidogo kidogo kuyajibu maswali haya tukianza na upande wa waislamu huyu muislamu mtu anaisimama na kujiita mimi ni muislamu muislamu ni nani ni swali hili ningependa eh, Sheikh Qurya Ustaz Qurya huyu muislamu ili afuzu kuwa muislamu na atambulike kuwa muislamu ni mtu aliyokoje ah uh, nafikiri kabla sijeleza muislamu ni nani tungeza kufahamu kwanza uislamu ni gani kwa sababu uwezi kumpata muislamu mpaka kuna uislamu na Uislamu ni dini ambayo tunaamini dini ambayo ilifundishwa na manabii wa Mwenyezi Mungu na ni dini ambayo Mwenyezi Mungu ametutakasisi kama wanadamu tuweze kuifuata ikiwa na maana kwamba ni dini ya amani ama maana ni amani kwa sababu neno Islam limetoka katika lugha ya Kiarabu lakini tukirudi katika lugha ya Kiswahili tutapata kwamba Islam ni ile kujisalimisha ama kuwa na amani na wanaposema kujisalimisha ni kujisalimisha kwenye amri za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Muislamu ni yule mtu ambaye amejisalimisha akafuata dini ya Uislamu. Yaani kunapatikana Uislamu ambao ni unyenyekevu kisha huyu mtu akawa amejinyekeza kwa Mwenyezi Mungu akafuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Naam, asante sana. Kwa hivyo tumepata Muislamu ni mtu ambaye amejinyenyekesha kwa Mwenyezi Mungu na akafuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu. E, pengine Sheikh ama Ustad Yusuf Muhammad labda una cha kuongezea katika mazungumzo aliyozungumza Ustad Kuria. Naam, kabla <coughs> sijaongezea kama ni mpongeza Sheikh wangu kwa yale ambaye ameyazungumza ni ukweli na ili umjue Muislamu lazima kiwepo kitengo Uislamu. Bila Uislamu hakuna Muislamu. Kwa sababu Muislamu anakuepo baada kuepo hicho kitengo inaitwa Uislamu. Uislamu ni mfumo mzima wa maisha aliyopangiwa mwanadamu kuishi nao. Alafu yule Muislamu mwenyewe sasa anaamrishwa kufuata huo mwongozo wa maisha kama alivyotaka Mwenyezi Mungu na akaupanga Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sasa atakapotii na kukatazwa yale ambayo Mungu anataka afanye akayashika hayo na yale ambayo Mungu anataka afanye akayafanya hayo huyo sasa atakuwa yeye tayari ameshakuwa Muislamu ambayo sasa Mwenyezi Mungu anasema huyo ndiye atakuwa ni Muislamu wa kweli Asante sana Sheikh Muhammad <coughs> Nam basi mpenzi mtazamaji nafikiri unatufuata kivizuri na pengine ni niende kwa upande wa walimu wangu wa Kikristo nikianza na mwalimu Timotheo Mchumi. Huyu mtu ili asimame kuitwa Mkristo. Awe amequalify kuitwa Mkristo. Huwa ni mtu aliyoku vipi? Asante sana bwana mwenyekiti. Swali hili si jepesi. Mtazamaji ni swali ambalo nitaikana owe makini. Kwa sababu gani? Inatakikana ujue tofauti ya Ukristo na Mkristo. Na hapa hapo kuna kipengele kingine pia kuna Kristo. Sasa ili mtu aitwe Mkristo lazima awe mfuasi wa nani? Wa Yesu Kristo na siku mfuata nyuma bali kufuata maamurisho yake, makatazo yake, kujiepusha mafundisho yote Yesu aliyosema hili tusifanye basi kwa sababu watu hawaitwa wa Kristo kwa sababu ya majina watu huitwa wa Kristo kwa sababu ya kumfuata nani maana Yesu Kristo amesema katika kitabu cha Luka ukisoma katika kitabu cha Luka sura ya 11 e, kidogo mwenye kitu tutaona ya radhi nisome maana ameniuliza huyo mtu kuitwa Mkristo ni nani si kweli naam naam Luka sura ya 11 aya 23 nafikiri kama sijakosea pana kipengele kinasema mtu ambaye si pamoja nami Yesu 
angalia nukta nami maana mm-hmm. huyo ni yeye mtu ambaye si pamoja na nani nami e, samahani kidogo you kinyume changu na mtu asiyekusanya pamoja nami hutawanya kwa hivyo mkristo ni yule ambaye yuo amfuata nani Yesu Kristo Mkristo ni yule ambaye yuko tayari kusikia na kuenenda kitabia hususan ni kitabia tabia zake ndio zitamfanya aitwa nani Mkristo kwa hivyo Mkristo si jina Mkristo ni kuwa pamoja na nani na Yesu Kristo aliye hai Naam asante sana mwalimu Timotheo Mwichumi nafikiri mpenzi mtazamaji umemfuata kwa makini mwalimu wangu Timotheo na pengine nikija kwako mwalimu Hezron Fondo pengine una la kuongeza katika masala aliyozungumza mwalimu Timotheo um, mimi nataka ni munge mkono mwalimu Timotheo alichokizungumza ni kweli uh, ninaposoma Biblia katika kitabu cha Wagalatia sura ya tatu aya ya 29 Biblia inasema na kama ninyi ni wakristo mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na ahadi hiki maanisha wazi kwamba Mkristo ni uzao wa Ibrahimu ametokana na Ibrahimu vile vile pia licha ya kuwa ametokana na Ibrahimu huyu Mkristo pia Mkristo ni mfuasi wa Yesu Kristo ukisoma katika kitabu cha Mariko 9:41 Yesu anasema kwa kuwa mtu yoyote atakayewapea nyinyi kikombe cha maji kwa kuwa nyinyi ni watu watu wa Kristo. Kwa hiyo Mkristo ametokana na uzao wa Ibrahimu, Mkristo ni mfuasi wa, wa Kristo na kwa mtazamo wa Yesu Kristo mwenyewe kama alivyosema mwalimu hapa Timotheo, Yesu anasema katika Yohana 14:6, mimi ndimi njia kweli na uzima. Mtu haje kwa baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo wa Kristo wote wametokana na uzao wa Ibrahimu na ni wafuasi wa Yesu Kristo na hiyo ndiyo njia ambayo Mungu ameamrisha kwamba mtu haji kwangu ila kupitia kwa mimi. Naam, asante sana mwalimu Hezron Fondo. Pengine ka, kabla sijakwenda ka, katika swali lingine hapa imedhihirika ya kwamba Muislam ni mtu ambaye anafuata ana maamrisho ya Mwenyezi Mungu na amejinyenyekeza kwake. Na Mkristo tumeona ni uzao wa Ibrahimu pia ni mfuasi wa Yesu Kristo na naambe ndiye Kristo. Pengine sasa nikiuliza swali kidogo e, katika ndugu zangu wa Islam, je, upo ushahidi wa kuonyesha labda huenda pia naye Muislamu ni uzao wa Ibrahimu kama tulivyoambiwa labda? Naam, bila shaka sisi Waislamu tunaamini kwamba Nabii Ibrahim alikuwa ni baba yetu yani kiimani. Tikiwa na maana kwamba Nabii Ibrahim amani juu yake alikuwa ni Muislamu. Na tukisoma katika Qur'ani eh, kwa tafsiri ambayo ni imetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Nitasoma katika sura 22 aya ya 78. Kisha tusikie Mwenyezi Mungu anasema vipi? Kuna maandiko mawili nitasoma lakini kwanza nitaza na hii ambayo inasema Haipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Na hapo watu elewi vizuri unaposema kupigania sio watu jasema kwamba chukue bunduki wendo kamvamie mtu kama unapigania Uislamu. Mm-hmm. Sio maana yake tunaposema kwamba tunapigana na madawa ya kulevya mm-hmm. huwa ni ile kupinga mm-hmm. ama ile kutetea ile njia sawa. Ukawa unaamrisha watu kwa mafuateni njia nzuri kisha ukawa na wakataza ama wanaonya kufuata ile njia ambayo haifai. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema unapigania dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa ndiye amekuchagueni muwe uma uliobora kwa hivyo ubora wetu ni nini Mwenyezi Mungu anasema wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini yani dini hii ya Uislamu nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahim yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni waislamu tangu katika vitabu vya zamani, vya zamani huko yani ikiwa na maana kwamba sio Uislamu tunaamini kulikuwa na kitabu kama Taurati ambayo alipewa na Bii Musa amani juu yake na vile vile kuna Zaburi ambayo alipewa na Bii Daud na vile vile kuna injili ambayo bwana Yesu aliweza kukabidhiwa na Qur'ani ambayo ilikuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amani wetu yao yao wote manabii hao ambao nimeweza kuwataja kwa hivyo Mwenyezi Mungu amesema ametuita sisi waislamu na kama nilivyotangulia kusema kwamba Muislamu anaitwa Muislamu kwa sababu ya kule kujisalimisha na kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu kwanza ukaamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja na vile vile ukaamini na malaika zake ukaamini na vitabu ambavyo nimeweza kuvitaja na vile vile na mitume ambao waliweza kutumwa na Mwenyezi Mungu wakaja na hivyo vitabu kuweza kufundisha wanadamu na huo ndio Uislamu 
Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu anasema kwamba eh, yeye Mwenyezi Mungu alikuitaini Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko na katika Qur'ani hii pia umeitwa jina hilo ili awe mtume shahidi yenu e, juu yenu na nyinyi mwe shahidi e, mashahidi juu ya watu wote basi simamisheni sala na tueni zaka na shikamani pamoja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu yeye mola wenu e, mola mwema alioje na msaidizi mwema alioje kisha tukirudi hapa tumeona hapo kwamba nabii Ibrahim ndiye baba yetu wa imani tumeambua mila hii ya Uislamu yani mila ya tabia ule unyenyekevu Nabi Ibrahim aliweza kunyenyekeza na akawa tabia zake ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndio ikaitwa mila kwa sababu ukirudi kwenye lugha ya Kiarabu tumekopa maneno mengi sana ambayo yanapatikana katika Kiswahili. Kwa hivyo utapata maneno mengine huenda labda isimanishe kama ulivyojua wewe lakini mila hapa inamaanisha ile tabia ama mfumo ambao aliweza kufuata Nabi Ibrahim. Tukirudi katika sura ya pili ya Qur'ani sura ambayo inajulikana kama suratul Baqara katika aya ya 130 Sura ni ya pili 130 nasema na nani atajitenga na mila ya Ibrahimu akaichukia dini hii ya Kiislamu isipokuwa anaitia nafsi yake katika kumbabu na kwa yakini sisi tulimchagua Ibrahimu Mwenyezi Mungu anasema sisi tulimchagua Ibrahimu katika dunia na kwa hakika yeye katika akhera atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa kwa hivyo hapa tunaweza kuona kwamba nabii Ibrahimu aliweza kuchaguliwa na Mwenyezi Mungu aweze kufuata huu taratibu wa kuwa Muislamu ama kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Na kama tunavyoona maana huwa anasoma pia Biblia. Unapata katika Wagalatia nafikiri eh, 37 maandiko yanasema fahamuni basi wale walio eh, wa Ibrahimu yani wale walio na wa imani au ndio wana halisi wa Ibrahimu kitu kama hicho. Kwa hivyo kuna hizi imani kwamba Mkristo anaamini kwamba ye eh, ametokana na Ibrahim ama imani yake pia imetoka kwa Ibrahim uh -huh. na vile vile Muislam vile vile anaamini kwamba Nabii Ibrahim kupitia maandiko vile vile pia uh -huh. alikuwa ni Muislam ama ndo baba yetu katika imani hiyo ambayo sisi tunaifuata Naam asante sana asante sana Ustad Kuria Pengine nikija kwa kwa Mwalimu Timotheo nafikiri imedhihirika Qur'ani imesema Waislamu wametokana na Ibrahim na Biblia ikasema imetokana na Ibrahim na je katika Ukristo manake Waislamu wametuambia kwamba Muislamu ni yule mtu ambaye yuko tayari kufata maneno ya Mwenyezi Mungu. Je, pengine katika huyu Mkristo naye kama vile ulivyosema awe yuko tayari kumfuata Yesu. Je, katika vile vitabu vilivyotangulia Mkristo ameshauriwa nini na Biblia? Uh, Biblia ina ushauri mzuri sana. Na ndo kwa sababu nimeibeba hivi. Kwanza ni tamu imetushauri sana. Na ukiangalia mwenyekiti na mtizamaji manabii wetu waliokuja baada ya Ad, 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 Ibrahim mm -hmm. wote walielekezwa amfuate nani? Ibrahim. Yaani ni kama Ibrahim alikuwa ni kiegezo. Siku pamoja. Mhm. Mm Wayahudi, Wakristo, Waislamu tumeona kwamba aya zimetolewa. Mm -hmm. Sisi kama Wakristo tumeambiwa ndani ya Biblia pia tufuate nani? Ibrahim. Ibrahim. Nini maana ya kufuata Ibrahim? kwanza Ibrahim alitii amri za Mungu. Alikuwa mnyenyekevu kwa lugha ya Kiswahili. Maana alitii amri za nani? Za Mungu. Mungu akimwambia anafanya. Ibrahim hakuwa mtu wa kuleta e, pingamizi katika mambo ya Mungu. Sasa Ibrahim alikuwa anakaa na watu kwa uzuri. Kwa wema. Na sasa Biblia hii inatuhusia na sisi kama sisi ni Wakristo kama mwalimu alivyotangulia mwalimu wenzangu wa Kikristo mwalimu Fondo nashukuru mm -hmm. akasema kama nyinyi ni Wakristo mm -hmm. basi mmekuwa uzao wa nani wa Ibrahim sawa sawa na nini no, na ahadi ina maana kwamba uzao wa Ibrahim sisi nafuatu ni ta mm -hmm. ta mm -hmm. ya kumulikia wengine sababu Ibrahim naye alikuwa ta mm -hmm. ya kumulikia nini kwa hivyo kama Mkristo lazima tufate tabia mm -hmm. mienendo ya nani mm -hmm. ya Ibrahim maana Ibrahim hakuwa fedhuli Ibrahim alikuwa hatukani. Ibrahim alikuwa hadharao watu. Ibrahim Kim alikuwa anakana watu wote. Kwa hivyo kama Mkristo, kama kwenu nasema ni Mkristo, uh -huh. ni uzao wa nani? Wa Ibrahim. Ukikana mwenzako kaka kama nani? Kama Ibrahim. Alivyokana nini? Nafikiri Naam, asante sana. Yeah. Mm. Nakwambia mtazamaji maneno yanazidi kunoga, maneno yanazidi kuwa mazuri sana. Na naamini basi tuko pamoja. Na nikija kwa swali lingine. Labda mwenye kiti kidogo. Yeah, kuna, na, kuna jambo hapa linaniwashawasha kidogo. Hebu hebu zungumza. Mwalimu nikusomee. 
Ah, wacha tu nimeshafungua tayari ah. kitabu cha Waefeso sura ya pili aya aya yake ya ishirini <laughs> Inasema mumejengwa inapokuja mmejengwa <laughs> haijaacha mtu nje <laughs> ni watu wote ambao wametoka mikononi mwa Mungu <laughs> mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii <laughs> naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni <laughs> kumaanisha kwamba Yesu Alafu manabii wakajenga juu yake. Alafu mitume wakajenga juu yake. Alafu na wanadamu wote waliotokea baada ya manabii na mitume wote wamejenga juu ya Kristo. Kumaanisha kwamba kama sote tumejenga juu ya Kristo ndio Yesu anasema yeyote atakayewanyosha nyinyi kikombe cha maji kwa kuwa ni watu wa Kristo hata kosa thawabu. Kwa hiyo manabii, mitume na sisi sote chimbuko letu ni Kristo. Hilo ndio ambalo nilipenda kuongezea. Asante sana, asante sana eh, mwalimu Hazel Fondo. Naam, pengine nikija kwako Sheikh Yusuf Muhammad ama Ustad Yusuf Muhammad. Tumeona eh, Muislamu na Mkristo wote chimbuko lao ni kutoka kwa Nabii Ibrahim. Na wote ni watu ambao wameamrishwa waweze kufata mambo ya Mwenyezi Mungu. Mm. Je, uh, huyu hawa watu wawili kulingana na elimu yako kati ya wewe Muislamu na na Mkristo. Je, inawezekana kwamba mnaabudu Mungu mmoja kweli ama kila mtu pengine anaabudu Mungu kivya kivya yake? Uh, <coughs> ama kweli ni ukweli kwa sababu si sote ni wanadamu na tumeumbwa na Mwenyezi Mungu mmoja kama vile Mwenyezi Mungu mwenyewe anatoa ushahidi wake akizungumza katika Qur'ani uh, sura ya pili Eh, aya ya 28 Quran sura ya pili aya ya 28 kwamba Mwenyezi Mungu yeye ametuumba sisi na katika kutuumba hakusema nimeumba nyinyi mkae kando hao wengine si wa kwangu kwamba sisi wote ni wanadamu kisha akatupa na maagizo pale Mwenyezi Mungu katika aya hiyo ameelezea kwa urefu sana hebu nisome hiyo sura ya pili aya ni ya 28 no. nasema kwa jina la Mwenyezi Mungu vipi mnamkanusha Mwenyezi Mungu na hali mlikuwa wafu no. akakuhuisheni ndio kisha atakufisheni kisha atakuhuisheni yani atakufufueni mm -hmm. kisha kwake mtarejeshwa atakapo kufufueni sasa hapa Mwenyezi Mungu kwanza ana, anatupa chimbuko letu sisi kwamba yani kutokuepo kwa wanadamu inakuwa ni yani ile naita yani sasa ni wafu na kuna wafu aina mbili kuna wale ambao wapo duniani wanatembea wa msio mjua Mwenyezi Mungu wanaingia katika grupu la wafu alafu sasa huu wafu ambao Mwenyezi Mungu ana, anazungumzia ni kutokuepo kwa wanadai yani bado hatujaumbwa bado kwa hiyo sasa tulipoumbwa na Mwenyezi Mungu ikawa tunatengana sasa kuna wana watu wanataka kukufuru Mwenyezi Mungu wana wanasema huyu hata Mungu mwenyewe ndio hayuko kabisa hakuna huyo Mungu unaona kuna wale wanasema Mungu yupo sasa anauliza swali vipi mna ni kufuru na wakati nyinyi wote mlikuwa wafu kisha nikakuisheni bali tukadhaliwa tukawepo kisha anasema nitakufisheni unaona kwa hiyo muislamu anakufa na mkristo anakufa unaona sasa baada ya hapo akasema ametuumbia kila kitu kiko tayari baada ya hapo Mwenyezi Mungu anamwamrisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba awaambie watu kwamba yani mola wetu ni mola wenu. Kwa hiyo sasa Mungu wetu si muumbaji ameumba kwa tabaka mbalimbali. Mbali. Na alipoumba kwa tabaka mbalimbali kwa mfano sasa tuseme kama e, nabii Adam alayhi salam. Tukisoma e, kwamba yeye aliumbwa kwa udongo. Kwa hiyo hakuna mwanamke aliyetumika kupitia nani? Adam. Sasa wanadamu wengine nao walikuja kupitia kwa jinsia mbili tofauti yani mke na mume lakini kuja kwa nabii Isa alayhi salamu kwa sababu ni kiume cha Mwenyezi Mungu ni mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu pia akaumbwa kwa njia ambayo ni tofauti na watu wengine hata si sote tunakuwa katika Mungu mmoja aliye muumbaji kwa hivyo unapomuona Mkristo akitaja Mungu Muislamu anapotaja Mungu kusudio lake ni ule ule aliomba mbingu na ardhi Uh, ukisema kwamba ni yule yule aliomba hapo kimantiki ya lua ni sawa sasa pale tunaingia sasa pale katika sura ya sabina sita aya yake ni ya kwanza katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anaweka wazi sasa anasema kwamba sisi wanadamu yani mwanadamu kabla yani karne nyingi hakuepo na hakuwa kitu ambacho kinaweza kutajika lakini Mwenyezi Mungu pale ali, alipomuumba kuna vitu alimpa 
ya kufanya we aweze kufikiria mm hebu -hmm. nisomee hiyo sura ya 76 yake ni ya kwanza mpaka tatu hizo ah uh, inaitwa sura tidhahr mm -hmm. na inasema hivi kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu inasema hakika ulimpitia binadamu wakati mrefu katika dahari naam kwa sababu anapotaja binadamu ni binadamu yeyote wewe mimi na wengine kama watazamaji sasa sisi wote ni binadamu kwani tunaitwa binadamu kwa sababu Adam huwezi kumuita binadamu anaitwa Adam ni chimbuko la sisi sisi tunaitwa bina yani ni mtoto wa Adam sasa sisi tumeumbwa kutokana na Adam ndio maana tunaitwa binadamu ni mmoja wanadamu ni wengi ni Mwenyezi Mungu anasema umempitia muda mrefu bini Adam kufanyaje akiwa kama kitu kisee tajika naam inaendelea <coughs> kusema hakuwa kitu kinachotajwa naam binadamu ndiye kiumbe cha mwisho kuleta ulimwenguni ndio naam sasa ndio sisi sasa tumeleta wapi ulimwenguni na kitu kiendelea paka pale chini Mwenyezi Mungu anasema nilimpa macho na masikio mm -hmm. unaona eh mm -hmm. nilimpa macho na, na masikio kisha nikamwekea njia mbili mm -hmm. awe ni mwenye kushukuru mm -hmm. awe awe ni mwenye kukufura sasa pale itategemea mtu ameamua kupita njia gani njia gani unaona naam na labda no. mwenye kiti sikati lakini mm. pale uli uh, labda ni kuunga tu mkono no. uh, majibu ya ndugu yangu mm -hmm. uh, Sheikh Yusuf mm. ni kwamba sisi tunaamini Mwenyezi Mungu ni mmoja mm -hmm. na itikadi ya Muislamu huwezi mm -hmm. kuwa Muislamu mpaka kwanza ukiri kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja mm -hmm. useme la ilaha illallah yani ukanushe mm -hmm. miungu mingine yote mm -hmm kisha kubali Mwenyezi Mungu mmoja. Na tunaamini kwamba huyu Mwenyezi Mungu mmoja kamuumba Mkristo, kamuumba Muislamu, kaumba wale ambao ni baniani na hata wale wasiokuwa na dini. Na labda kushahidiwa aya ukisoma katika sura 29 aya 46 Mwenyezi Mungu anasema hivi, "Wala msibishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu." Tunajua kama nilivyotangulia kusema kuna vitabu vilikuja kabla yenu hadi. "Wala msibishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu." ila kwa yale majadiliano yaliyo mazuri. Mhm. Mm Isipokuwa wale walio dhulumu miongoni mwao na semeni tunaamini yaliyoteremshwa kwetu na yaliyoteremshwa kwenu. Sawa eh? Mm -hmm. Kisha Mwenyezi Mungu anasema eh, Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja. Nasi ni wenye kunyenyekea kwake. Ikiwa na maana kwamba sisi Waislamu tunanyenyekea kwa huyo Mwenyezi Mungu mmoja. Muumbaji. Ambaye aliyeumba wasiokuwa sisi waislamu mm -hmm. na kaomba waislamu right. na kila kitu ambacho wewe unakiona wewe msikilizaji ama mtazamaji na kila hata ambacho huwezi kukiona kwa macho yako mm -hmm. kile umewahi kukisikia na kila ambacho hujawahi kusikia hata habari zake mm -hmm. chochote kile mm -hmm. mbingu na ardhi na vyote vilivyomo vyote ni viumbe vya Mwenyezi Mungu huyo mmoja Alright asante sana asante sana hayo ni majibu kwa ndugu zetu wa Islam mpenzi msikilizaji na mtazamaji sasa swali hili linalipeleka kwa walimu wangu wa Kikristo ni kija kwako mwalimu Hezron Fondo je tumeona kuna usawa kidogo wa, wa, wa Mkristo na Muislam je kwa mtazamo wako bwana Fondo hivi watu wawili hawa wanaabudu Mungu mmoja eh Sita sema mi, mimi wacha niulize maandiko. Naposoma kitabu cha napenda sana vile Muislamu amesema kwamba Mungu wao na Mungu wetu sikuwa ninajua hiyo aya ile inasema Mungu wetu na Mungu wao ni mmoja. Lakini hata hivyo unapokuja katika Biblia kitabu cha Malaki sura ya pili aya ya kumi kuna swali hapa linaulizwa ambalo tayari ustadi naona ameshalijibu. Je Malaki mbili aya ya kumi. Je, yes, sisi sote inapokuja sisi sote inakusudia viumbe vyote. Sisi sote hatuna baba mmoja. Mungu aliyetuumba si mmoja. Kwa hiyo Biblia tayari inatupa changamoto kwamba sisi sote tuna baba mmoja na sisi sote tuna Mungu mmoja aliyetuumba. Na hili limedhihirika wazi hata katika maombile. Namna alivyoumba Mkristo ndivyo alivyoumba Muislamu namna alivyoomba Muislamu ndivyo alivyoomba Mkristo baniani kalasinga shinto wote namna alivyoombwa inadhirika wazi kwamba tunaye Mungu mmoja na ndio maana kama Mungu angekuwa mmoja labda yule wa Waislamu angewaomba kichwa kinaangalia pande hiyo wa Wakristo wako yani kila mmoja akaonyesha ustadi wake na umaarufu wake lakini kwa sababu sote tunaabudu Mungu mmoja ndio maana hata katika maumbile tunaona kwamba tuko sawa tuko sawa vile vile pia katika kitabu cha Matendo labda nitamalizia hii Matendo sura ya 26 
matendo sura ya 26 aya ya sura ya matendo sura ya 26 kuna maneno mazuri sana ambayo oh, yanazungumziwa hapa matendo 26 Mhm. Kuna kuna maneno ambayo yanazungumziwa hapa ya kwamba uh, Paulo anapokuwa akizungumza na wa, 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 wa watu kule uh, kwa Warumi anawaambia ya kwamba sisi sote tumetoka katika mmoja ambaye ni Adam anayekusudiwa. Na tena katika huyo mmoja Mwenyezi Mungu ameumba makabila mbalimbali katika huyo mmoja ameumba mataifa mbalimbali katika huyo mmoja tena Mwenyezi Mungu huyo huyo ameumba lugha mbalimbali katika huyo mmoja ili wamtafute Mungu ingawaje ni kwa kupapasa papasa wakamone Mungu hawi mbali nao kumaanisha sote tumetokamana na Mungu mmoja na Mungu ameweka ndani yetu uchaji Mungu ndio unakuta kila kabila lina hali ya kutaka kuabudu kwa nini kwa sababu Mungu ameweka ndani ya binadamu chembe chembe ya kutaka kuabudu kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba Mungu wetu ni mmoja na ndiye aliyetuumba sisi sote alright pengine labda mwalimu Timotheo pengine kama una cha kuongezea yani mimi nimefurahi eti kwa sababu gani Kasumba ipo na walimu hao wa Kiislamu mimi nawapongeza na mwenye kitu na kupongeza kwa sababu kasumba iliyopo ni kwamba mtu akimuona Muislamu kasumba iliyopo kwa sasa mtu akimuona Muislamu anaona huyo Muislamu huyo Mungu wake ni tofauti Mwalimu wangu akasema fondo kwamba basi angekuwa ungu ni wawili mm hao -hmm. waislamu inafaa vichwa vyao hivi mm -hmm. <laughs> wakitembea macho yako wapi yako nyuma. nyuma kwa hivyo Mungu ni nani mm -hmm. lakini kuna ile kasumba ya usomi wa kisasa nitumie lugha si kweli mm -hmm. usomi wa kisasa kwamba kuna mawazo fikra wajua usomi ni wengi mm -hmm. mtu yuamka na mawazo yake akasema Mungu wetu na Mungu wa Islamu ni tofauti Hili jambo napo litamka linatakikana kulimega. Mm -hmm. So, Mungu wao ni Mungu ni mmoja kama walio sema. Ila kama kuna mawazo namna ya kuabudu, unaona? Mm -hmm. Hayo ndio yasitufanye namna ya kuabudu. Na eh. asante sana uh, mwalimu Timotheo mm -hmm. na walimu mwalimu Fondo na mwalimu Sheikh Yusuf na mwalimu Kuria. Basi mpenzi mtazamaji nataka nikupatie tupumziko kidogo fupi na basi tutakaporudi tutakuwa ni wenye kuendelea na yale maswali yaliyobakia Sisi sote wanadamu mama wetu ni Na karibu tena mpenzi mtazamaji e, tulikuwa tunaendelea na uke okay, kipindi chetu ukumbi wa majadiliano na Leo tulikuwa tunaangalia tu uh, ile hali ya kuanza na tutakuwa tukiendelea na vipindi hivi tutajifundisha mambo mengi sana. Kwa hivyo penzi mtazamaji usiwe mbali endelea tu uh, kutegea ama kuangalia channel yetu hii ya Hope uh, Channel Kenya ili basi uweze kupata uh, makubwa na elimu nzuri zaidi. Na tulipo kabla hatujakwenda mapumzikoni tulikuwa tunaangalia je ni kweli ama je watu wawili hawa Muislamu na Mkristo wanaabudu Mungu mmoja tukafikia mahali imefikia kwamba wasiwe wanakejeliana wasiwe wanadharuliana kwa hivyo nataka nimpatie nafasi mwalimu wangu Sheikh Ustad Kuria ili atuzungumzie zaidi na atufafanilie zaidi swala hili karibu mwalimu Shukrani sana mwenyekiti na kama walimu wenzangu walivyosema upande wa Kikristo ni kwamba Mwenyezi Mungu muumba ni mmoja aliyetumba sisi ni mmoja na alitumba kwa malengo na nikirudi kwenye Qur'ani sura ya 49 tusikie Mwenyezi Mungu anasemaje 49 aya yake ni ya 13 kwa wale ambao wanaandika ni vizuri waandike kisha akaanza kujisomea na ni vizuri pia hata kama wewe ndugu sio Muislamu uwe na Qur'ani inapatikana ili uweze kunukumu maandiko kama hayo ukasoma pole pole ukiwa umetulia kwa nyumbani inasema hivi kwa jina la Mwenyezi Mungu nitaanza enyi watu hakika eh, ha, eh, kwa hakika tumekumbeni nyote kwa yule mwanamume mmoja Adamu 
na mimi pande zote unakubaliana kwamba mwanadamu wa kwanza ni Adam ama mtu wa kwanza ni Adam na yule yule mwanamke moja hawa na tumekufanyieni ama tumekufanyieni mataifa na makabila mbalimbali ili mjuane tu bas sio mkejeliane hii ni Qur'ani hakika aheshimiwe sana miongoni mwenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule amchae Mungu zaidi katika nyinyi kwa yakini Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye habari za mambo yote kwa hivyo mheshimiwa haheshimiki kwa sababu kabila lako ni tukufu ama rangi yako labda ni tofauti na wengine lakini kwa mujibu wa Qur'ani tunaambiwa kwamba aheshimiwe zaidi miongoni mwetu ni yule ambaye anamcha Mwenyezi Mungu zaidi yule ambaye anamuogopa Mwenyezi Mungu lakini aya imeanza kwa kusema kwamba Mwenyezi Mungu ametuumbeni sisi sote kutokana na mtu mmoja ambaye ni Adamu baba yetu kwa hivyo ninapokuwa na wewe ndugu Mkristo we ni ndugu yangu kiu binadamu imani tuna tumetofautiana lakini kiu binadamu kiu utu wewe una mahitaji kama ya kwangu wewe una hisia kama za kwangu na nafaa ni kuchukulia vile mimi ningependa nichukuliwe iwapo siwezi sitaki kuudhiwa vile vile si stahili kukuudhiwa wewe kwa hivyo nikuchukulia kama mwanadamu wenzangu ndugu yangu kiu binadamu kwa hivyo Mwenyezi Mungu akasema ametufanya mataifa na makabila mbalimbali mbali, ili tujuane sio kukejeliana ndio <coughs> kila siku tunasema basi wanadamu waweze kudumisha ile amani kujua kamba ukimkuta ndugu yako ama mwanadamu wenzako ujue ni ndugu yako ila tofauti ni kidogo labda kuhusu imani lakini mambo mengine tuko sawa Oleta asante sana asante sana uh, ustad Korea uh, kwa kutumalizia kipengele hicho sasa hivi basi tunaingia katika swali lengine ambacho pia ni kipengele chengine ambacho pia ni kipengele muhimu sana na nitajaribu kumuuliza Ustad Yusuf. Na mtumeona kuna vitabu vingi vilivyotangulia. Mm. Vitabu hivi ni vitabu ulivyopewa manabii wale wa kale. Sasa swali ninakuuliza uh, Sheikh Yusuf, je mm. vitabu hivi vya Mwenyezi Mungu vinaweza vikamleta pamoja Mkristo na Muislamu wakaishi pamoja kwa amani, kupendana? kama ndugu kama marafiki kama mtu na mwenzake katika mujtama society Asante sana mwenyekiti kwa swali lako zuri sana na we mtazamaji unaotoanga tazama sisi kwamba swali hili halijaulizwa mimi limeulizwa wanadamu ambao wandio wameteremshwa hizi vitabu ni Mwenyezi Mungu Umuhimu wa vitabu kuja hapa ni kwa malengo ya kumjenga yule mwanadamu kama vile anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya pili aya yake ni ya 213. Ah sura ni ya pili aya ya 213 kitabu mm -hmm. cha Qur'an inaanza kwa kusema Bismillahir Rahmanir Rahim yani kwa jina la Mwenyezi Mungu mm -hmm. wa rehema mwenye kurehemu inasema watu wote walikuwa wa dini moja ya haki aliyokuja nayo nabii Adam. Sasa tunarudi pale pale kwa Adam. Hapa dini isije ikaeleweka vibaya. Ule ni muongozo. Kwa hiyo huwezi kuwa na muongozo tofauti na ule ambao Mwenyezi Mungu ameutengeneza. Kwa hiyo neno dini ni muongozo ambao umetengenezwa na Mwenyezi Mungu. Mwanadamu aishi kwa huo muongozo, akae kwa huo muongozo na asitoke nje ya ule muongozo. Kisha Mwenyezi Mungu anasema sisi sote tuliona na muongozo ngani? Mmoja. Ehe mbo endelea kidogo pale. Endelea kwa kusema Naam. kisha wakahitilafiana. Ehe sasa hawa wanadamu hawa walipokuwa sasa tayari kila mtu anataka kuleta elimu yake, mwingine anakuja na fikira zake, wakaanza kutafautiana. Kabla ya vitabu wakatafautiana kabla hapo. Hasa Mwenyezi Mungu alipoona kwamba wametafautiana, lengo sasa ili wawe pamoja, kutakuwaje Mwenyezi Mungu akaleta nini? Kaleta vitabu ndio. E, inasema basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii wa toa habari njema na waonyao. Ndio. Hawa manabii kuletwa kwao ni kuonya hawa hawa wanadamu ambao wanataka kutafautiana. Waonywe na, na hawa mitume ambao ni wanadamu kama sisi, lakini Mwenyezi Mungu akawachagua kwa ubora kisha waonye hawa hawa wanadamu warudi katika nje ile ya muongozo mmoja. Naam. Na pamoja nao na pamoja nao ndio akawateremsha vitabu vilivyoshikamana na haki. Ala, sasa sasa Mwenyezi Mungu sasa akateremsha nini? Vitabu. Sio neno vitabu, sio kitabu, vitabu. Maana ni viko nyingi. Hivi uh -huh. vitabu vimeshikamana na nini? 
na haki. Sasa kazi ya vitabu ni nini? Mwanadamu anapokosea ifanyike nini? Kumbe kitabu kina shughuli yake muhimu kwa ajili ya mwanadamu. Hebu no. endelea. Ainaendelea kusema ili vihukumu baina ya watu katika yale walio hitilafu yani. Ndio sasa pale tumeenda itilafu tunarudisha tuje kwa kitabu cha nani? Cha Mwenyezi Mungu kiweze kutuweka pamoja. Kwa nini wewe endee hivi kwa nini niende hivi? Pamoja na hayo bado Mwenyezi Mungu akaleta tena jambo lingine ambalo ni zuri ili tuone kama tunaweza kuja pamoja baada kuja vitabu huwezi kuwa mbali na mimi niwe mbali akasema hivi katika sura ya tatu aya 64 tatu 64 sasa Qur'ani nao tunaingia katika sura ya tatu 64 inasema Qur'ani takatifu sema ndio enyi watu mlipewa kitabu cha Mwenyezi Mungu ala kumbe kuna watu walipewa vitabu mbele cha Mwenyezi Mungu kabla ya kitabu gani ya Qur'ani kulikuwa na vitabu vya Mwenyezi Mungu hapo mbele sasa Mwenyezi Mungu sasa anaongea na hao na sisi wewe anaambiwa aseme hapa ni Muhammad awaambie wale watu hmm. kwamba enyi mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu wafanyeje ah inasema nje eh, mayahudi na manasara. Aya, mayahudi yani tusema wayahudi ni wale tu wayahudi kawaida. Manasara hapa inakuja ni wakristo na hapa tayari kwa studio ndugu zangu watazamaji tuko na walimu wa Kristo mwenyekiti Kristo. Sasa hapa wanazungumziwa binadamu aina ngapi? Mbili. Kuna Muyahudi na kuna Mkristo. Na kuna Mkristo lakini anawaambia aseme nani? Ni Muislamu. Naam. Naam. Endelea nani? Anaambia waambie wayahudi, wayahudi na manasara. Awaambie nini sasa? Eh hao. Jooni katika neno lilo sawa baina yetu na baina, baina yenu. yenu. Neno lilo sawa hapa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tukirudi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu tutakuwa katika njia anayoitaka Mwenyezi Mungu. Naam. Ndio kwa hiyo kitabu hichi kimeletwa kuwalinda wanadamu, kuwajenga wanadamu wawe katika njia iliyo sahihi ambayo Mwenyezi Mungu ameichagua. Kisha sasa kama kutakuwa hakuna pengine kuelewana katika ule mjadala, Mwenyezi Mungu anasemaje pale? Ah inaendelea kusema hivi. Njooni katika neno <coughs> ndilo sawa baina yetu na baina yenu ya kwamba tusimwabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu na wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Mm -hmm. Kumbe siwe shiriki, tusiwe na vikundi vingine kwamba tunamweka pamoja na Mwenyezi Mungu. Isiwepo hiyo. Yeah. Si unapokutana sisi tujadili kitabu cha Mwenyezi Mungu, maneno ya Mwenyezi Mungu ili si sote tuweko na kitabu kwa njia iliyo sawa. Hapo ndo Mwenyezi Mungu anasema tusimshirikishe. Bana mwenye ndiye ndi muumbaji na yeye sisi tumetoka kwake na maana kwake ndo tutarudi na vitabu vimeletwa kwa ajili ya kuwarudisha wanadamu pamoja. Naam. Alright, asante sana, asante sana Sheikh Yusuf ama Ustad Yusuf. Pengine kwa uh, kwa kuongezea tu Ustad no. Ramadan. No, no. Una lolote la kuongeza pengine? Ah, siwezi kosa. Sema tu muda <laughs> huo ndio huo unapungua lakini kwa kusema hatuwezi kukosa la kuongezea kwa sababu <laughs> maandiko ni mengi. Mm -hmm. Na unapouliza kama vitabu vinaweza kuletwa tu pamoja ni kweli kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mmoja na ni Mwenyezi Mungu ambaye anapenda watu wa kitu kimoja. Mm -hmm ni Mungu wa upendo mm -hmm. ambaye asingetaka isipokuwa mwanadamu mwenyewe ndiye anataka akajitafutia njia ya kupotea mm -hmm. lakini Mwenyezi Mungu kazi yake ni kuongoza mm -hmm. anasema katika hii sura ambayo tumetoka kusoma eh, ukisoma katika aya ya pili <coughs> nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu aya pili nasema kwanza Mwenyezi Mungu hakuna abudia kwa haki isipokuwa yeye mm -hmm. mwenye uhai wa milele na mwendeshaji wa mambo yote amekuteremsha kitabu kwa haki yake Qur'an sasa mm. kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake mm -hmm. kisha anaenda kusema na aliteremsha Taurati na injili mm -hmm. zamani ziwe uongozi kwa watu mm -hmm. unaona kwa hivyo tunaamini Taurati aliyopewa na Nabii Musa mm -hmm. alayhi salam ama amani wetu yake mm -hmm. na injili aliyohubiri bwana Yesu amani wetu yake Qur'an inatuambia vitabu hivi vilikuja kuwa mwongozo ili kuwaongoza watu na ni kuongoza katika njia kumwelekea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ikiwa wewe kwa mfano tunakwenda Mombasa wewe ukapanda basi, mimi nikapanda pickup, mwingine gari ndogo. Na lengo ni kwenda Mombasa. Basi itakuwa lengo letu ni moja, kufika wapi? Mombasa. Mombasa. Kwa hivyo lengo la kuleta Mwenyezi Mungu kuleta Taurati ilikuwa ni kuongoza wanadamu waweze kumfikia yeye Mwenyezi Mungu na kujua mat, eh, matakwa yake na makatazo yake. Injili ilipokuja bwana Yesu alipokuja maana Qur'ani imetufundisha kuhusu bwana Yesu Biblia vile vile imefundisha maneno mengi kuhusu bwana Yesu anasema alikuja kuongoza kilichopotea ama kuokoa kilichopotea kuokolewa hapa ni, ni, kuone, ni kuoneshwa njia ya haki ukaona ifuata hiyo kwa sababu mwisho wake 
utapata ule wokovu ambao mwanadamu kila mwanadamu anautafuta na vile vile Qur'ani imekuja ili tuongoze sisi watu wote sio muislam peke yake Mwenyezi Mungu anasema katika sura ya pili aya 21 no. enyi watu ya ayuhan nas hapa eh, Mwenyezi Mungu anazungumza na watu maadamu we ni mtu mtazamaji kiwa ni mtu Mwenyezi Mungu anazungumza na yeye anasema enyi watu mwabuduni Mwenyezi Mungu Mola wenu ambaye mkumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Kwa hivyo Qur'ani vile vile naitia watu wokovu katika kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja ambaye ndiye Muumba wa sisi na wale ambao pia walikuwa kabla yetu. Okay, asante sana basi mpenzi msikilizaji e, ni ndugu zetu wa Islamu wanajaribu kujibu swali ama wamejibu swali linalosema je vitabu vya Mwenyezi Mungu vinaweza kutuleta sisi wa Kristo na Waislamu pamoja? Pengine ni niende kwa walimu wangu wa Kikristo nikianza na mwalimu Hezron Fondo. Je, yeah, hivi vitabu vilivyotangulia mwalimu Fondo, vitabu kama vile alivyopewa Musa, alivyopewa Daudi, uh, kitabu cha Injili na vitabu vingine vile vilivyo vili, vili, ndani ya Biblia. Vinaweza vikatuunganisha pamoja sisi wa Kristo na ndugu zetu Waislamu. Na asante sana bwana mwenyekiti kwa nafasi hiyo. Uh, nimeshukuru sana alivyosema ndugu zetu wa Islam nimefurahia sana kwamba kuna nafasi ya kuja pamoja na kujadiliana maneno yaliyo sawa baina yetu lengo ni kumrudia Mwenyezi Mungu ndani ya Biblia pia Mungu anatuamrisha katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura yake ya tatu ya 15 anasema hivi muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizae habari za tumaini lilo ndani yenu lakini kuna masharti ambayo Biblia inatoa kwa upole na kwa hofu. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tumepewa fursa tuko na lile tumaini ambalo linakaa ndani yetu. Na tunamwamini Yesu Kristo kama tumaini la pekee la mwanadamu. Sasa Biblia inatuamrisha tuwe tayari kumjibu yeyote atakayetuuliza juu ya hilo tumaini ambalo tunaliamini sisi. Lakini yapo masharti tutumie upole katika kule kumjibu na pia tutumie hofu. Na tena pia vile vile ukisoma kitabu cha Matayo Yesu anapigilia msumari pale pale akisema hivi katika Matayo sura ya 11 aya yake ya 16 anasema anasema maneno haya angalieni mimi na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu basi iweni na busara kama nyoka na kuwa wapole kama huwa kwa hiyo biblia inatupa fursa ya kujadiliana na watu kwa sababu ili ni kujibu swali si mpaka tumekaa umeniuliza swali kwa sababu unaponiuliza swali lazima tukae pamoja ni kusikilize nini ambacho unakihitaji tunajadiliana lakini sharti ni kwamba nitumie hofu upole unyenyekevu vile vile pia katika Isaya moja nane Mungu anasema njoni tusemezane Mungu ametoa hiyo fursa ya kwamba mimi nikae na mwenzangu tusemezane kwa upole na pia nikae niende mbele za Mungu nisemezane na Mungu wangu kwa upole. Kwa hiyo kuna hiyo fursa ndani ya Biblia ya wanadamu kukaa pamoja na kuweza kusemezana, kuweza kuhojiana, kuweza kujadiliana. Na kwa sababu hiyo na ndio maana tumekaa hapa Hope Channel Kenya kwa sababu Biblia imeruksa imetoa ruksa tukae tujibizane, tujadiliane, tuojiane kwa uzuri. Um, asante sana mwalimu Hezron Fondo. Labda na si mwenye kiti hapo ningeongeza kitu kwa sababu ya maneno hayo. Wacha mwanzo, wacha mwanzo iende kwa kwa Muislamu kwa kwa, kwa mwalimu wa Kikristo, alafu nitawapa nafasi. Sawa sawa, hakuna nafasi. Naam. Naam. Okay, naam kwa mwalimu wa wa Kikristo, uh, mwalimu Timotheo Mwichumi. Una naamini na uko na la kuongeza. Eh, kama alivyosema mwalimu Ramadhani, muda ndio mbovu. <laughs> <laughs> Lakini hapo vitabu vyenyewe vya Mungu havina makosa. Maana kama vina makosa basi Mungu ana makosa. Mawazo ya kibinadamu. Tizamaji nataka kunieleza. Mwalimu wa Kikristo kasema aya nzuri sana. Na mimi kuongeza kwamba light tungefata vitabu vya Mungu. Vitabu vya nani? Hakuna siku utamwona mwenzako hafai. Lakini kuna ile kasumba mfano kama aya moja hapa mwalimu kiongezea katika kitabu cha Wakolosai. Maana umetuza vitabu vitakuleta pamoja. Mm-hmm. Wakolosai sura ya nne 
ayake ya tano. Enosema hivi, enendeni kwa hikima mbele yao walio inje, mkiukomboa wakati, aya sita, maneno yenu yawe na neema siku zote. zote. <coughs> e, yakikolea munyu, nafikiri munyu kila mtu anajua. Mpate kujua jinsi iwapasavyo kumujibu kila nani? Kila mtu. Tatizo kwamba, tukitumia mawazo kuwacha vitabu, hatuwezi ukapa pamoja. Wakati moja mingi tegemea pasta wa kwangu kanisani. Anifundishe kuhusu uislamu. Sawa. Bana hapa ndukuzetu wa islamu, na jadi nao. Ni mtegemea pasta. Kwa ile shule aliyokwenda akasoma kuhusu uislamu. Ni malizane nae. Bila kuuliza bibiria. Wakati wote nitaona au ni madui. Tegu mamoja. Lakini nkingiandani ya bibiria, nkichungulia katika kitabu chingine hapa cha webrania, napata pia fungu lingine mwalimu. Mana onsema muda ndoo, lakini ndoma ni na mazuri. Webrania, sio? Mana vitabu ndio vitatuleta pamoja. Hakuna mtu mwingine. Webrania sura ya kuminambili, ayake ya kuminane. Enasema, tafteni kwa bidi. Bibi ya yo? Tafteni kwa bidi. Kuwa na amani na watu wote. Hili andiko halijasema tafteni kwa bidi kuwa na amani kwa wakristo wote. Kwa watu? Wote. Muislamu sini mtu? Baniani? Kila mtu. Sasa tatizo ni kwamba a, tutakosa kukapa moja na rudia. Ikiwa tutasoma nini? Vitabu. Vitabu vina tuambia tuketi kwa pamoja. Kama ni kujadidia neno la mungu. Tuwe na hekima. Sio kuporomosha. Tatizo ni kwamba litaleta tatizo tusiketi pamoja ni hili. Nkimazia mwenye kiti samahani. Mimi Timotheo nataka ni muhubiri ramadhani. Nataka ni zungu zina yusufu. Sasa kuna kitu najua kwamba nafuamu islamu. Mane memona ameva kanzu, ameva kofia, basu wanda uislamu. Sasa ntakavyo muendea, uwenda nda mkosea. Si uislamu. Kwa hivyo labda tutofautishe nena mbalo nda likatufanya, tukosea na wenzetu. Kama ni bibiria, kimona ramadhani, kimona yusufu, kwanza ni tumia hikima. Ni mishimu, ni mpende, mana rafiki yangu. Tuko pamoja, hiye takuwa bora zaidi. Na maasante sana, asante sana mwalimu Timotheo. Naam nimebaki na maswali kadhaa pengine labda nilitoa ahadi ya kwamba nitampatia nita Sheikh eh, Kuria naomba nikupe dakika moja Sheikh Kuria kwa sababu bado nimebaki na vipengele vingi. Naam dakika moja natosha tu sawa sawa. Mm -hmm. Ah Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani kusoma katika sura ya 16 An-Nahl aya ya 125 anasema waita watu katika njia ya Mola wako kwa hikima na mwaidha mema. Yaani sisi Waislamu tunapewa hiyo amri ya kuita watu katika njia mola wetu yani uislamu mm -hmm. kwa njia nzuri anasema kwa mawaidha mema na pia na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora kumbe kumbe kuna mjadala mm -hmm. kwa hivyo lazima nikuite wewe sio kwa muislamu kisha tukae chini tujadiliane mm -hmm. mwenyezi anasema e, na kujadiliana nao kwa namna iliyo bora sio kwa kuwatukana wao mm -hmm. wala kutukana dini yao kwa njia hii huwezi kumvuta mtu na hakika mola wako ndiye anayemjua aliyepotea katika njia yake na ndiye anajua waliongoka dakika yangu ijaisha. Kisha Mwenyezi Mungu anasema katika sura ya tisa. Tisa sita. Nzuri sana. Eh naam, tisa sita katika Qur'ani maana watu wengi wameelewa Uislamu vibaya. Na leo hii Muislamu wanakuwa hana amani labda kwa baadhi ya Waislamu kuharibu Uislamu. Uislamu kuonekana vibaya na ukeleweka visivyo. Kwa Uislamu dini ya haki, Uislamu tunaamini dini ya amani na nahubiri amani. Isipokuwa tusije tukauchukulia Uislamu kwa tabia watu wa wachache anasema hivi Mwenyezi Mungu na kama mmoja wa shirikina akikuomba umlinde ili asikie maneno ya Mwenyezi Mungu basi mlinde asikie maneno ya Mwenyezi Mungu ni Qur'an na mshirikina tunajua ni wale ambao hata hawana dini wengine wanaabudu masanamu lakini iwapo atataka kujifunza Uislamu akaniomba ni mlinde Mwenyezi Mungu anasema ni mlinde asikie maneno ya Mwenyezi Mungu kisha akito ya kubali amekataa akito ya kubali usimlazimishe wala usimdhuru ni Qur'ani ndugu zangu bali mfikishe mahala pake pa amani Qur'ani ya tisa, sita. na kama hataki kufuata Uislamu na haya ni kwa ajili ya kuwa wao ni watu wasiojua kwa hivyo mamlisho Uislamu ni kumlindia mtu amani yake aje sikilize maneno ya Mwenyezi Mungu 
na sipokubali hata katika sura ya pili mia mbili hamsina sita wanaambiwa hakuna kulazimishana katika dini kwa hivyo mtu huyo mfikisha mahali pake pa amani aende kwa salama na usimdhuru Mwenye kitu samahani kidogo na mimi dakika moja tu. Dakika moja tu kwa baraka sasa. Sasa hiyo hapa imenigusa. Itakuwa ni ya mwisho hiyo anafanya kitu kingine changine. Maana aliposema maana ni vitabu. Uh-huh. Na mimi napenda Biblia. Uh-huh. Angalia Yesu huyu uh-huh. anavyotufundisha uh-huh. katika Mathayo 5 uh-huh. ayake ya 44. Uh-huh. Lakini mimi nawaambia wapendeni adui uh-huh. zenu. Waombeeni wanaoaudhi. Uh-huh. Ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliwapi? mbinguni maana yeye huangazia jua lake waovu na wema wanyeshea mvua wenye haki na wasio na haki maana nini kitabu chetu cha biblia kama alivyosema mwalimu Qur'an anavyowaambia hata sisi biblia kitabu cha Mungu hakijatuamurisha kumchukia mtu yote right awe ni nani Asante sana asante sana walimu wangu wa upande wa Kiislamu na walimu wangu wa upande wa Kikristo basi kuna kipengele kimoja ambacho nataka tuweze kukizungumza kwa haraka haraka manake tumeona kama ni Muislamu ni yule anayefuata maamrisho ya Mungu Mkristo ni yule anayefuata maamrisho ya Mungu tena wote wametoka kwa uzao wa Ibrahimu tena vitabu vyote viwili Qur'ani na Biblia vinaamrisha amani vinaamrisha kupendana vinaamrisha tuishi kwa umoja sasa swali ambalo nataka kidogo tuwezi kumalizia je huyu Mkristo na Muislamu sasa hivi eh, Sheikh Ramadhan wataitanaje sasa hivi pale tulipofikia. Huyu <laughs> Kristo na Muislamu wataitanaje? Ah uh, Uislamu umetufundisha mambo mengi sana. Na kitu cha kwanza tukiangalia katika nchi yetu ya Kenya, Waislamu na wasuku wa Uislamu, wa Kristo wa Uislamu wanaishi pamoja. Unapata labda kwa mfano katika familia yangu tutapata wazazi ni wa Kristo, mimi Muislamu, tutapata dadangu labda Mkristo ama kaka ni Muislamu. Kwa hivyo tumechanganyikana. Kuna nchi zingine ambazo Waislamu ni asilimia mia moja Ama kuna nchi zingine labda Ukristo umeshika asilimia mia moja Lakini kwa mfano hapa Kenya. Wewe Uislamu unanifundisha mimi kwanza kama Muislamu nilinde haki ya jirani yangu. Na ujirani wetu unaambia hesabu nyumba 40. Kwenda hivi 40, kwenda hivi 40, kwenda huku 40 na huku 40. Kama vile serikali ambayo imekuja na mfumo wa nyumba kumi, Uislamu imeweka nyumba 40. Kwa hivyo, nafani kuone kama jirani yangu, nafani kuone kama ndugu yangu ambaye tumetofautiana kiimani. Hapa kwa imani tuelewane vizuri. Una imani yako, nina imani yangu. Lakini kutofautiana kwa imani isilete uadui kwa sababu kama alivyosema Mwenyezi Mungu kwamba tuwaite watu, ama vile Biblia iliyokuambia labda tuite sisi. Lazima utengeze yale mazingira mazuri kwamba watu wakuje pamoja. Kwa hivyo Tunafaa kuonana sisi kama ndugu wa baba mmoja ambaye ni Adamu, mama yetu mmoja ambaye ni Hawa. Naam, asante sana Sheikh Ramadhan. Kwa sababu ya muda, eh, nisingependa ni nimpe ni Muislamu ili swala wacha nilirushe kwa upande wa Mkristo Mwalimu Timotheo. Je, hawa watu wawili ambao tumeona tokea tulipoanza ya kwamba wako pamoja imani zao yani kama mbeza fanana fanana japo kwa kila mtu ana imani yake. Hivi unafikiri huyu Mkristo na Muislamu wanaitanaje? Kiimani kama alivyotangulia Sheikh Ramadhan. Kiimani tuna utofauti. Na huo utofauti hauwezi kutufanya kuwa maadui. Lakini kibinadamu marafiki kama alivyosema kidogo sema Ramadhani kanukuko Biblia maana Muislamu anapenda Biblia pia kainu. Kuna mimi nimesoma Qur'ani hapo kiasi. Qur'ani imetuambia sisi ni marafiki zao. Tuko pamoja. Hiyo ni Qur'ani. Ni kweli sijui kama sura ya tano nafikiri kidogo nitafadha. Maana swali lililoulizwa tunahitanaji. Na hatuwezi kutoa jibu kwa mawazo. Mm-hmm. tutumie vita si kweli na mm-hmm. yeah. wale ambao hawajaisikia Qur'ani maishani leo waziri mnaiona ama mnaisikiliza kuna jambo mwenye kiti anataka kuelezea msomaji ama mtazamaji kitu fulani kasumbo liozoea aondoke mm-hmm. inasomaje Qur'an sura ya 5 aya ya 80 ngapi inasema hivi naam maana swali limekuja kuhusu islamu na wakristo eh. inasema hivi na utawaona walio karibu kwa urafiki maana umeenda kwa point direct mm-hmm. kwa point. yes naam. Mm. Na utaona walio karibu kwa urafiki mm. na Waislamu kama mm. kwa Waislamu. Mm. 
ni wale wanaosema sisi sisi ni wa Kristo ni wa Kristo kwa sababu gani Mungu anaendelea kusifa yeah. basi hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wana vioni tulia kidogo kumbe katika wa Kristo ukiona mtu anakuwa na urafiki uh -huh. na Muislamu ukiona uh -huh. Mkristo yote uh -huh. anakuwa na urafiki kwa Muislamu ni msomi Ntafsi nyingine kama hana urafiki na Muislamu si nani? Si msomi. Si mimi, ni Qur'an hiyo. Ah, endelea. Ni kwa sababu wako miongoni mwao wana vioni mm -hmm. na wachao Mungu. Sasa tulia. Kumbe ukiona mtu kama sisi tumeke TV, mwenyekiti Mkristo, mwalimu fondo Mkristo, mimi Timotheo kwanza Mkristo haswa, samahane. Eh maana hao Waislamu tukaketi nao katika studio ya Kikristo. E, na maana sisi tunamcha nani? Mungu. Tunamcha Mungu. Kwa hivyo ni nini? Marafiki. Na tukijua haki tu, atufanyi nini? Labda tungemaliza kani. Malizi ya marimu wangu. Mbala tena ushujo kwa nishikipasha. Hei nasema hiyo. Hei. Uh, na kwa sababu wawa kristo, hey. hawa takabari. Yani, yani hawa na kiburi. Kiburi. Mm -hmm. Wakijua haki. Tunaifata tu. Wanaifata. Kwa hivyo ni kikuambia haki kwenye nani utafuwa. Ni kweli kwa sababu ati yesu hamesema ndi haki ya imenye aswa. Kwa hivyo. Mwenye kisi. Kwa hivyo mwenye kisi. Kimalizi ya marimu wa changie ni kwamba. Naam. Kama mkristo yote. Ndani ya Biblia tutaitanaji. Kiimani mani na kuja kutofauti hapa tunapokuja katika sa uzao. Ibrahimu kaza Isaka kaza nani? Ismail. Sasa kuna huu mkondo ambao tunausukumizia kwamba ni wa Ismaili. Tukubali mtume Muhammad katoka huko, sio kweli? Upande wake katoka nani? Yesu Kristo. Lakini tukiangalia hapa Ibrahimu hakubagua wale watoto wake, aliwapenda wote sio ni kweli mm. sasa na sisi tusibaguane mm. tuwe ni marafiki tuwe ni mandugu ama ndugu mm. wa kikweli mm. maneno ya Mungu yasitufanye tuitane maadui mm. nimesema ukiona mtu anatangaza waadui kwa Muislamu na ni Mkristo mm. anakasumba ya kwake mm. na ukiona ni Muislamu pia anatangaza waadui kwa Mkristo mm. pia huyo Muislamu anakasumba ya kwake mm. Sana sana mwenye kiti. Oret, uh, nilikuwa ni meto ahadi walimu wawili. Manake naona pia mda wangu kidogo haunipi uh, kwa karibu kunipatia mkono wa buriani. Basi mpenzi mtazamaje ni kwamba tume, tumefikia kikomo kwa siku ya leo. Manake naona mida kidogo inanipeleka mbio. Lakini usijali panapo majali wa tutakutana tena katika station hii hii ya Hope Channel Kenya na katika kipindi hichi hichi cha ukumbi wa majadiliano pengine kama basi ulikuwa kwa kuwajui walimu wangu upande wa mkono wangu wa kushoto kule anaitwa mwalimu Timothy Mwichumi ni mwalimu wa Kikristo anayemfuata basi anaitwa mwalimu Hezron Fondo ni mwalimu katika upande wa Kikristo na pia tukija basi katika upande wa Kiislamu anaitwa uh, Ustad Yusuf Muhammad tukija mwalimu ambaye yuko karibu yangu hapa anaitwa Ustad Ramadan Nokuria na mimi ndo nimekuwa mwenyekiti wenu naitwa mwalimu Paulo Ndundi tukutane basi ule wakati mwingine tutakapokuwa tuna kipindi kama hichi hichi na majadiliano mema na Mungu azidi kukubariki mpenzi mtazamaji Sisi sote wanadamu